Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aksa Islam, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today we will do chapter number 9 of the novel Goodbye Mr. Chips. In previous lecture, I taught you this chapter in detail and today I will tell you about important questions and their answers. This chapter is Chips' life after Catherine's death or what was the effect of her death on his life. So question number one is, what was the effect of Catherine's death on Chips? Chips ke upar Catherine ki death ka kya effect hua ya kya asar hua? He was badly shaken, he was sad and he was different now and everybody noticed it. His hair had turned gray he wore his gown till it was almost too tattered to hold together. He was a man who looked old now and boys start, started calling him old. Jaise shadi ke baad chips ki zindagi jaha mutasil hui thi, us mein tabdeli aai thi, isi tarha Catherine ki death ke baad bhi uski shaksiyat mein tabdeli aa jati hai. Ek to usko sadma pahunchta hai, wo udaas hota hai, ab wo pahle se mukhtarif ho jata hai. اور ہر کوئی یہ بات نوٹس کر لیتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے بال جو کافی عرصے سے آہستہ آہستہ سفید ہو رہے تھے اب لوگوں نے اس کو نوٹس کرنا شروع کر دیا اور انہوں لڑکوں نے اسے بوڑھا کہنا شروع کر دیا اس کے اندر عجیب و غریب عادتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئی تھیں اس کا گاؤن جو ہے وہ بھی پھٹ چکا تھا اور وہ پہلے سے مختلف ہو گیا تھا قصر نمبر ٹو وائی ڈیڈ دا ہیڈ آس مسٹر چیفز ناٹ ٹو گیو اپ ہاؤس ماسٹر شپ ہیڈ ماسٹر نے مسٹر چپس سے کیوں کہا کہ وہ ہاؤس ماسٹر شپ نہ چھوڑے دا ہیڈ نیو دیٹ چپس واز بیڈلی شیکن بائی دا ٹریجک ڈیتھ آف ہز وائف ہی آلسو نیو دیٹ ہی واز ویری بیوٹی فل ہی آسٹ ہیم ٹو کنٹینیو سو دیٹ ہی مائی ریمین بیزی کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد مسٹر چپس نے سوچا کہ وہ ہاؤس ماسٹر شپ چھوڑ دے یعنی کہ بورڈنگ کا جو وہ اس کے پاس چارج تھا اس کو چھوڑ دے وہ اور صرف وہ ٹیچنگ یا اپنی کلاسز جو ہیں ان کو ہی ٹیچ کرتا رہے لیکن اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے مسٹر چپس سے کہا کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کام سے جو ہے اس کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ پر ہو جائے گا دوسرا یہ کہ ایک بیوٹی فل انسان ہے اور وہ یہ کام کرتا رہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا کوشچن نمبر 3 is what was chips age at the time of catherine's death and what was the condition of his health جب کیتھرین کی ڈیتھ ہوئی اس وقت مسٹر چپس کی ایج کیا تھی اور اس کی صحت کیسی تھی دا آنسر از چپس ایج واز ففٹی ایٹ دا ٹائم آف کیتھرینس ڈیتھ ان ایٹین نائنٹی ایٹ فزیکلی ہی واز اسٹرانگ اینڈ ایکٹیو بٹ دا شاک آف ہز وائس ڈیتھ ہیڈ شیٹرڈ ہیم ان ورلڈلی اینڈ ایوری باڈی نوٹسڈ اٹ ایٹین نائنٹی ایٹ میں جب کیتھرین کی ڈیتھ ہوئی تو مسٹر چپس کی ایج ففٹی ایئرس تھی پچاس سال کا وہ تھا فزیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ تھا ایکٹیو تھا بظاہر جو ہے لگتا تھا کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کو شدید صدمہ پہنچا تھا ان ورلڈلی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور اس کے اندر بہت تبدیلی آ گئی تھی کوشچن نمبر فور وائی ڈیڈ دا بوائے اسٹارٹ کالنگ چپس اولڈ سن آفٹر کیتھرینس ڈیتھ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد لڑکوں نے چپس کو اولڈ سن کیوں کہنا شروع کر دیا دا آنسر از چپس ہیئر ہیڈ آلریڈی بین ٹرننگ کرے بٹ آفٹر ہز وائس ڈیتھ دس چینج بیکم بیکیم نوٹیسیبل ہی واز ڈپریسڈ دس از وائی دا بوائز اسٹارٹیڈ کالنگ ہیم اولڈ اگرچہ کہ اس کی ایج تو ففٹی ایئرس کی تھی لیکن اس کے بال جو ہیں اب سفید ہونے شروع ہو گئے تھے اور لڑکوں نے اس چیز کو نوٹس بھی کیا تھا اب وہ ڈپریس بھی رہنے لگا تھا اداس بھی تھا تو لڑکوں نے اس کو اولڈ بوائے کہنا شروع کر دیا کوشچن نمبر فائیو ہو واز نیلر دا آنسر از نیلر واز ون آف دا بوائز ہو واش چپس وائل ہی واز پلیئنگ ہی کمینٹیڈ دیٹ چپس واز اولڈ بٹ پلیڈ ویل نیلر ایک اسٹوڈنٹ تھا اور چپس کو واچ کر رہا تھا جب وہ کھیل رہا تھا اب اس کے کھیل کے بارے میں وہ کمنٹ سے اتر وہ کہتا ہے کہ اس جیسے آدمی کے لیے یہ ایک اچھا یا کھیل ہے یا بہت ایکٹیولی جو ہے چپس نے کھیلا ہے یعنی کہ اس کی ایکٹیونیس کو یا اس کی جو ہے کہ اسٹرانگ وہ تھا اس چیز کے بارے میں وہ کمنٹ دیتا ہے کوشچن نمبر سکس ہو واز ہاؤس بری 
Pal's father was a lawyer by profession. He became chancellor at the age of 82. He died at the age of 99. Chips remarked about the long life of lawyers. Pal's father was a lawyer. Tha. और जब उसकी एज 82 हुई तो वो चांसलर बन गया और उसकी वफात 99 की एज में हुई चिप्स उसको याद करके उसके बारे में रिमार्क देता है कि लॉयर्स की उम्रें दराज हुआ करती हैं क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वर मिस्टर चिप्स आइडियाज व्हेन द न्यू सेंचुरी डॉन्ड जब नई सदी शुरू हुई तो मिस्टर चिप्स के ख्यालात क्या थे द आंसर इज विद द राइज ऑफ द 20th सेंचुरी Chips started realizing that the situation was becoming tough for Great Britain. He came to know that everybody had to play his role. When the situation situation what were Chip's gentle eccentricities? Chip's ki ajeeb o gharib, magar be zarar kisam ki adat kya thi? The answer is, like Parsons and other schoolmasters, Chip's had developed strange but harmless habits. He became careless about his appearance. His gown was tattered. Jaysay padri or schoolmasters ki kuch adat unke andar develop ho jati hai, aise Mr. Chip's ki bhi kuch adat thi, jo pukhta ho gai thi, ये आदत अजीब और गरीब थी लेकिन ये हार्मलेस थी बेजरर थी किसी को उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता था मिसाल के तौर पर कि वो बहुत ही लापरवाह हो गया था अपने हुलिया के बारे में उसका गाउन फट चुका था इसके अलावा वो जो एनक पहनता था वो स्टील के फ्रेम वाली एनक थी उसके नाक से फिसलती हुई महसूस होती थी और उसके अटेंडेंस देने का भी अपना ही एक अजीब और गरीब मुनफरिद अंदाज था क्वेश्चन नंबर 9 Describe Mr. Chips when he stood for call over. Wazahat kare ki kis saan se Mr. Chips jo hai attendance liya karta tha. Chips stood on a wooden bench by big hall steps. He held a board with a score list. As each boy entered, Chips spoke his name and nodded in response also. Chips जहे hall के सामने wooden bench के ऊपर खड़ा हो जाता था, उसके हाथ में एक लंबी सी list होती थी, जिसमें school के बच्चों के नाम लिखे होते थे। हर बच्चा जब enter होता था, वो अपना नाम बताता था, और Mr. Chips जहे list के ऊपर उसको tick mark कर लिया करता था, और बच्चे को बहुत देखता भी था। Question number ten, what were Chips' ideas about the boars? Boars के बारे में Chips के क्या ख्यालात थे? The Boers were the early European settlers of South Africa. The British wanted to expel them from South Africa. Chips did not like the British attitude. He was neither against them nor favored them. Still, he believed that they had an old similarity with certain English history book heroes. Boers ke baare mein Chips ke kya idea se? Boers jo hain wo European settlers से जो के South Africa में settle हो गए थे, लेकिन British जो हैं उनको वहाँ से निकालना चाहते थे, और Boers जो हैं अपनी बका की या अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे, Chips जो है British की इस attitude को पसंद नहीं करता था, यानी कि ब्रिटानिया का ये तरह से अमल कि वो Boers के खिलाफ थे, उनको वहाँ से निकालना चाहते थे, मिसे Chips को ये बात पसंद नहीं थी, ना तो English Tarish ki kitab ke heroes se ajeeb o gharib mushabahat hai. Question number 11. Who was Lloyd George? When did Mr. Chips meet him? Mr. Chips met him when he came to visit Brookfield on the speech day. He had also been the student of Mr. Chips at the school. Lloyd George school mein speech day party वाले दिन जो है उसको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था और मिस चिप्स उससे मिला उससे उसने गपशप भी की और बहुत फ्रैंकली जो है उसके साथ डिस्कशंस करता रहा क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डिड मिस चिप्स टेल मिस्टर लॉयड जॉर्ज व्हेन ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एट बुकफील्ड 
جب نائل چارج کو گیسٹ آف آنر کے طور پر بروک فیلڈ میں انوائٹ کیا گیا مسٹر چپس اس سے ملا تو اس نے اس کو کیا کہا مسٹر چپس ٹولڈ مسٹر نائل چارج دیٹ ہی ہیڈ امپروڈ اب اس کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ امپروو ہو چکا ہے کویسچن نمبر 13 وٹ ٹائپ آف گاؤن ڈڈ مسٹر چپس ویئر آفٹر دا ڈیتھ آف ہز وائف کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد وہ کس قسم کا گاؤن پہنتا تھا دا آنسر از آفٹر دا ڈیتھ آف ہز وائف چپس پٹ اپ پٹ آن اے گاؤن ٹل اٹ واز آلموسٹ ٹو ٹیٹر ٹو ہولڈ ٹوگیدر اپنی بیوی کی ڈیتھ کے بعد وہ پرانا بسیدہ گاؤن پہنتا تھا اور وہ اتنا پھٹ چکا تھا کہ اس کو اکٹھا کرنا سنبھالنا بھی مشکل تھا کویسچن نمبر 14 ہاؤ ڈڈ بروک فیلڈ سرو دا ملٹری ڈیورنگ دا ورلڈ وار ورلڈ وار کے دنوں میں بروک فیلڈ نے کس طرح سے ملٹری کو سرو کیا ڈیورنگ دا ورلڈ وار فرسٹ بروک فیلڈ آفرڈ اٹس گراؤنڈس فار دا ملٹری ٹریننگ پرپسز اس ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس جوائن دا آرمی اینڈ فارٹ فار دا کنٹری جنگ کے عظیم اول کے دوران بروک فیلڈ اسکول نے اپنے گراؤنڈس فوجی تربیت کے لیے دے دیے اس کے اساتذہ اور طلبہ نے فوج میں شمولیت اختیار کر کے ملک کی خاطر جنگ لڑی کویسچن نمبر 15 ہاؤ واز چپس فزیکل ہیلتھ آفٹر دا ڈیتھ آف کیتھرین کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد مسٹر چپس کی صحت کیسے تھی آفٹر دا ڈیتھ آف کیتھرین چپس واز فزیکلی ویری ایکٹیو اینڈ اسٹرانگ بٹ دا شاک آف اس واچ ڈیتھ ہیڈ بروکم ہن ان ورلڈلی He again went into the past. His gown was tattered in short. He could not overcome his shock. Catherine ki death ke baad physically to was strong tha. Yani ki jismani taur par wo chust tha, taakatwar tha. Lekin usko shadid sadwa pahuncha tha. Andar se wo toot phoot chuka tha. Dobara wo maasi mein chala gaya. Uska gown jo hai wo phata wa hota tha. Bahar haal wo is sadme se nahi nikal saka tha. Now these were the important questions of this chapter. Now I'm going to tell you the sum- summary of the chapter. After Catherine's death, Chips left his apartment in schoolhouse and went back to his bachelor quarters. The work filled up an emptiness in his mind and heart. Anyhow, he was different now and everybody noticed it. His hair had been graying for years, yet now, for the first time, people seemed to notice it. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. He was a man who looked old now. Catherine's death came back to Mr. Chips. He came back to the school house. He came back to the old quarters or bachelor apartments. If he was active and strong, but he was looking at the young people. He was 50 years old. He was also 54 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 years old. اس کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی عادتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی تھیں مثال کے طور پر اس کا گاؤن پھٹنا شروع ہو گیا تھا ہاسری لیتے وقت بھی اس کا انداز عجیب و غریب ہوتا لڑکے اس کی نقل بھی اتارتے تھے لیکن وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا تھا بہرحال اس کے اندر اب کافی تبدیلی آ گئی تھی ناٹس آل فرام ٹوڈیز لیکچر تھینک یو فار لسننگ